。几个小时前，我还在教室里打瞌睡，怎么一觉醒来，就成了叶家四小姐叶落？堂堂叶家嫡女，竟然被扔到野兽林里活埋，这是怎么回事？胆敢闯进我的秘他是妖怪吗？这女人身上的气息不属于这里。你是什么妖怪？异能召唤？他身体里为什么会有奇怪的力量？我的异能可以控制人的心智，为什么对他无效、啊？怎么回事？他的力量或许能助我度过此劫。他是叶府的人，真是不成体统。此等恶妇，怎配做未来的太子妃？恶妇，堂姐污蔑我在她的胭脂中下毒，叔母将我扔到野兽林，要论恶毒，还是你们母女高尚一筹。殿下，您说过，若没有叶落，便会娶我。这叶落她品行不端，理应废之。若不是为讨父皇欢心，不对，本宫早就废除婚约。我不是在树林吗？微微莫急，现在还不是时候。这婚约是我母妃与殿下母妃一同定下的，又是先皇所赐，岂是你说废就废的？待定了你的罪，一切就由不得你了。该定罪的人，应该不是我吧？自己做的好事，应该自己说出来才算数吧？你少在这阴阳怪气！不好，内力不够，异能还是用不出来，得换用一下身子才行。把这贱人给我送官！一群废物！哦，叔母，小心别摔着、啊哎。母亲，哎呦，叶长青啊，你就看着这个女人这么欺负你的妻女，你还你还是不是个男人？说闪就闪了，我进呢，还想打我？追上我再说。看我不打断你的腿！是你？是把他放在叶府门口。我的内力就想好，看我怎么收拾你！给我站住！你老爷，你看我不？臣拜见九王爷。拜见九王爷。王爷。王爷，你刚刚说你想收拾谁？苍兰国神秘的九王爷苍兰叶，太子忌惮的实力派死对头九皇叔，万千少女追捧的高冷禁欲系芳心纵火犯，居然是树林里的那只狐妖。我就是路过叶府，顺带来看看叶大人，没想到太子也在啊。侄、哎、儿，就是，哦，就是来看看洛洛。洛洛生龙活虎，倒也没什么好看我的。这种阎罗人，向来只会害人，怎么可能帮我？在叶府里横行霸道，他还想毁了臣女的容。我怎么听说叶家四小姐，愚钝？是个任人拿捏的软柿子，谁愚钝了？我可精着呢。您看，此等小小
，怎配加入皇家？叶家定要跟他斩断关系。还有这种好事？断绝关系可以，先把欠我们大房的财产共折七万两，并这间宅子给我。你们仨滚蛋，我留下。嗯、你，你这个恩将仇报的白眼狼！叔父，这二房的大恩大德，我可都记得清清楚楚。姐姐送我的胭脂，我都舍不得用。姐姐，没想到你竟想用胭脂来污蔑我、陷害你！你胡说！明明就是你给我的，我找大夫看过了，就是你想毁我的容。昨日我无边清白，都急得晕过去了。姐姐可莫要再冤枉人了。哎呀，我这脑袋有点疼，是不是忘了点什么？王爷。王爷，请看。许氏有什么误会？那我们就先不追究了。还是追究一下吧。王爷，现已查明，二小姐的婢女去黑市买过这种毒虫，其成分与胭脂无异。属下试过了，奇毒无比。如此说来，让王爷见笑了。来人，把那个婢子贩卖了，免得带回二小姐。小姐，那我干什么？救救我！娘。最近朝中在严查这种毒虫，没想到叶府竟有人牵连其中。哎呦，臣治下不严，今后定会严加管教，望王爷恕罪啊！就知道你不会这么好心。我还被他吸走了内力，好在运动能够加快积攒内力。应付叶府的那群人精就已经够累了，还要应付一个真妖精。小命在于运动。斩断！你怎么？本王见你上吊要来救你。谁要上吊了？不是好歹。哎，皇叔，皇叔，您得对我负责呀！皇叔，您夺我内力，害我一能不稳，自身难保，这有损功德吧？皇叔，再说，妖怪修行不是最看重？妖怪，你还与谁说过此事？我嘴很严的。很好，半妖之事，如果你敢泄露，本王定会要你的命。嗯。还有，我修行不需要功德。半妖，他是妖人混血、啊。这个九皇叔与我八字天生犯冲，怎么会从叶洛洛房间出来？还以为穿上大小姐的衣服就能过上米虫生活，谁知道福没相成，还总遇上惹不起的冤家。太子婚约除了给我招恨，没有任何好处，趁早散了得了。洛洛，听说你昨天腰闪了，我给你带御医来了。御医，本姑娘现在内力充沛
，还不是想让你整出什么就是什么我怎么来这儿了？殿下，今天也要分别了。殿下还是另寻他人开枝散叶吧。洛洛无妨，子嗣的事，可以由侧妃代劳吗？太子妃若心下无子，定会被妾室拿捏，最后暴病而死的。怎么会呢？你是正妃主母，那侧妃所出皆是你的子女啊。殿下，露露不想夺人子女，还请殿下恳求皇上解除你我二人婚约，放露露一条生路吧。哎呀，露露你放心，御医会治好你的啊。是，你先起来吧，来。哎，乐乐，本宫先回宫里给你取药啊，走。太子殿下，拜拜。哎，乐乐，你怎么？拜拜，再见哦，拜拜。殿下，您向来不喜叶罗，何必为了保住婚约大费周章？我这个九皇叔生性警惕，那天我居然看见他从叶落的房间走出来。若想扳倒九皇叔，这个叶落或许能帮上忙。殿下，如此大庭广众之下，讨论阴谋诡事，是不是有些太坦荡了？不是你先开始的吗？烦死！你怎么在这儿？你是不是反悔了？想要杀我灭口？冤有头债有主，你戏我的内力，赶紧还我！我那日正在林中力竭，内力虚空，是你自己撞上来的，可怨不得我。不过，若你想离开太子，我倒是可以勉为其难的帮你一把，收你做王妃。谁稀罕嫁给你？啊？你不是想要内力吗？我现在就还给你啊！可本王现在只想吃你。停！别再靠近我了，快去那边坐好。乖狐狸，有多乖？你怎么没被伊能控制啊？皇叔，您这造型好像不太适合在皇室混吧？这就不用你操心了。那你到我这儿来干嘛？我好好的在运宫，谁知道你动了什么手脚把我勾过来了？我就用了一下异能。如此说来，许是我那日在树林吸你内力时意外绑定了。绑定？受一些特殊条件影响，有些有共享同源内力的人会产生绑定联系，俗称结气。也就是说，你一旦使用异能，我就会被动的闪现在你附近。你怎么知道的这么清楚、啊？以前天象阁有本群邪志提到过，但具体内容我不太记得了。那这本书现在还在天象阁吗？早就被列为禁书，其中销毁了。那你说个毛线！
别着急嘛，我倒是记得一点破解方法。这个鸡不好啃，我给您撕了吃。那破解方法是什么呀？什么？很简单，把你杀掉，吸干你的内力。我我困了，你吃完自己翻墙走吧，小心别被人逮住做围脖。这是殿下送的乳鸽汤、排骨汤、猪肚汤、嗯、乌鸡汤。下去吧。是。等等，嗯，二小姐，我看这两天四小姐都被补胖了，这是我找御医开的减肥药，下在她明天的汤里。这怎么，很为难吗？二小姐为四小姐着想，不为难，不为难。嗯，是。叶落。就算王爷再想护着你，太子也不会要一个不清白的女人。王爷，信送到。嗯，王爷，您最近要画的越来越频繁了。他的存在，好像使我的腰力变强了。四小姐，洗澡水准备好了。行，这儿没你事儿了，收拾收拾下去吧。嗯。主人去了，不对，我好像忘了什么。你怎么会有男装？呃，行走江湖有备无患吗？给本王更衣。多大了还不会穿衣服？那我就不客气了。我还是自己来。王叔，不要害羞嘛，我又不会吃了你。我警告你啊，在我找到解绑的办法之前，你不准乱用异能。我的安保条件可不比你，不随便的时候太多了。
。在接棒之前，我可以勉强做你的靠山。皇叔。你要干嘛？你要干嘛？不还说勉强收我做你的王妃吗？现在怎么又不认账了？你不要乱来啊！皇叔，你这妖化和平时的状态，完全就像两个人了。你是精分吗？那你到底喜欢什么状态的我？两种状态下不都是你吗？干嘛问这种问题？我给你带御医来了。这个太子要来也不提前打声招呼，我卖相撞得像头牛，不用硬扛，还怎么装啊？恭喜太子殿下，四小姐卖相有力，十分健康，并且吴云正也调理好了。程御医治疗有功，赏黄金百两。你先下去吧。谢殿下赏赐。黄金百两，这钱赏我多好啊！乐乐，昨日父皇还与我说，要天象司给咱们定下大婚的好日子，咱们也该提前准备了。得，彻底白忙活了。那日父皇与我说我们婚约的时候，九皇叔也在，他好像有点不太开心的样子。也是，他向来是看不上我的。殿下是一国储君，不必妄自菲薄。那你可知九皇叔他？殿下，洛洛向来待在闺中，对九皇叔知之甚少。殿下要想解忧，还是找别人吧。也罢，我最近有些焦虑，你多费神了。嗯嗯。那你好好保重身体，我择日再来看你。好。哎，我想起来了，我太子府上正好缺个衣柜，我看你这个样子就不错。嗯，小心柜子上有倒刺儿，别伤到手。哎，乐乐，你这个围脖不错，你喜欢这样子的，回头本宫让太子府的人多送几条过来。你这个花色还是不太纯。都怪那几个废物办事不利，不然的话，现在叶落就应该因为思东被赶出府了。哪天就算失手，也应该再补他几刀。死通算。嗯，不对，我挑的可是最聪明的小厮，怎么会走错房间进了我这里啊？还好我有力气防身，及时灭口，不然的话，失身的可就是我了。真的是不怕死，比起被你杀死，我更怕穷死。你，这叶舒薇藏了多少零花钱啊？肯定没少克扣我的阅历吧？喂，你别太夸张好吧？我哪有那么重？下次不瘦个十斤。休想让我拒你！
这个人呢，果然还是不太行，还不如你妖化时有力气。不要再跟我提“妖”这个词。在叶府天天吃糠咽菜，这叶舒薇的私房钱就好好犒劳犒劳我吧。哎，客官，您几位是要包间还是大堂啊？一位要天字号包间，然后多上几道招牌菜。好嘞。我只是不想沾麻烦。谢谢你借我一朵，那我走了。急什么？刚来就要走吗看来这个契约没白结、啊，没想到他的磁场竟然能让我变强这么多。人族血脉的压制力越来越弱，我才是这具身体真正的主人。今日家宴，顺便谈谈殿下。与洛洛的婚礼事宜，幸得九王爷赏光出席，望各位畅饮尽兴，畅饮尽兴。来来来，啊，请。哼，婚礼办不办得成还了说了，觊觎我的王位，还勾引我的女人。若不是父皇偏袒你，岂能容你嚣张至今？太子这个戏精怎么了？挨皇上骂了，是不是还与你有关系、啊？嗯。那我来帮殿下解解忧。小酌怡清，大酌伤身，殿下保重身体啊！殿下海量，这才哪儿到哪儿啊？还不够殿下交交愁呢。对吧？还是乐乐得我。本宫累了，乐乐，扶本宫去休息会儿。殿下。哎。殿下小心。那王爷，我也先告退了。哎，呃，王爷，您请啊。啊就是坐累了，随便走走。随便走走，走到了后院客房。殿下，殿下
，走开！诺洛在哪儿？殿下，诺洛，真是麻烦。不是说好不要随便乱用异能吗？特殊情况，特殊情况。你为何要帮你堂姐拿下太子？应付您老人家就够累的了，何必守着那个麻烦的婚约呢？应付？我就这么招你烦吗？没有啊，其实有的时候我挺羡慕你的。一体双生，是不幸，也是幸事。总比像我这样独自面对世间的恶意好。虽然有的时候挺麻烦的，但是遇见你，也勉强算是一件幸运的事吧。你怎么能做出这种龌龊事？嗯，我操！哎，队长，哎，娘，瞎插手什么劲？雨薇薇发生肌肤之亲的可是太子，这种好事你慌张什么呀？哎呀，圣上本就重九王亲太子，若是这件事再捅出去，他这太子之位恐怕也不能久坐了呀。只要殿下娶了薇薇，这坏事儿也能变成好事儿。高，实在是高。婚约在我身上。二姐就算是嫁过去，也算不上是什么好事儿吧？你，我，不过，念在一家人的份上，我有办法解除婚约，既可以让你不必再做妾，也能解了殿下的名声之危。哎，如此甚好，如此甚好！别在那故弄玄虚了，到底什么办法？嗯，起来。哦，好好。想知道啊？得花钱买。未来我要是嫁入太子府的话，我那可是要做皇后的。诺诺，我错了，昨夜喝醉了，不知怎么把二小姐当成了你。殿下别说了，我们已经回不去了。哼，本宫没嫌弃你，你倒嫌白棋谱了。先皇御赐的婚约无上荣耀，岂是你说不从就不从的？还是说，你觉得九皇叔？才是你婚约上的夫君，啊！先皇的确有缘，要叶家大夫人的女儿嫁给太子殿下。这这这，九皇叔，王爷爷在啊，给王爷请安。是啊，其实我也是前几天才知道的这个消息。洛洛自幼体弱，叔母心慈，就与母亲换了孩子来养。大夫人英年早逝。阴差阳错的，错把女儿的婚约给错换了。殿下，洛洛与您实在是有缘无分，二姐才是您该娶的那个人。洛洛，你在编瞎话骗我对不对？早年确有传闻，叶家两位小姐岁数对不上，原以为是外事所生，没想到是互换了。这不可能！让开！没想到臭狐狸也有编故事的本事。看戏的都走了，可以谢幕了。看在你今天救驾有功的份上，说吧，想要什么赏赐？赏我个清静。你！没想到自由的生活来得这么快，吃喝玩乐的美虫生活，我来喽！皇叔，别乱来！我还以为是我写的，他
想他干嘛？最是无情帝王家，这边刚跳出一个坑，就又栽回去了。公子，公子，您就把我买下吧。你是？小人父亲重病，母亲走失，哥哥残疾，妹妹智障，若不嫌弃，还望公子收留，贴补家用。谢谢你的异能了，拿来吧你，嗯，拿去，爷的钱都在这里面了。谢了。我的包袱呢？半妖抢的钱，去找半妖讨。那你就找他出来了。他现在来去自如，不轻易受我控制。臭狐狸，快还我钱！好，不出来是吧？那我就坐在这儿等他出来。出门右转，有空消防。王爷。王爷，婉儿最近新学了一支舞，您要不要？嚯，王爷不是不近女色吗？怎么府上多出了这等大美女？王爷从哪儿捡的？婉儿，你带她去空消房。是、啊，姑娘随我来吧。你为何把他骗了？你不是想保护他吗？他一弱女子，孤身闯荡江湖，多危险啊！他留下的话更危险，不是吗？别担心，我会替你。好好照顾他的。嗯，乐乐姑娘，昨晚睡得还习惯吗？没什么不习惯的，我对九王府挺熟悉的，我对王爷的身体也挺熟悉的。这是你们宅斗的传统吗？哎呀，我的头好痛啊！是不是你在冰饮里下了迷药啊？我这还没喝，头就晕了。王爷，你怎么了？婉儿扶您。说，你又收留我，又不搭理我，你什么意思啊？放开！原来妖怪也不过如此嘛。哼！你确定？现在是你了，你别想抵赖，把我的银票蹭！那不是你府上的美人吗？她是太子殿下在九王府安插的引线。你还想不想顺利的把婚约退了？我想啊，那你先把银票还给我呀。他想来就来，想走就走，我也不知道他把银票藏哪儿了。这样吧，皇叔，要不
，我帮你清理门户，你去帮我约他出来，怎么样？嗯，可以考虑。干嘛呢？这是我精心为你准备的拳击宴。其实我的心味真是恶心。王爷，婉儿偷的信劫回来了，下去吧。想要银票，求我呀！你